நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் பிரமிட் ஐஏஎஸ் அகாடமி காரைக்குடி இன்றைக்கி பதினஞ்சு ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று புதன்கிழமை நியூஸ் பேப்பர் அனாலிசிஸ் பகுதிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி தி இந்து தினமணி நியூஸ் பேப்பர்ஸில் வந்த முக்கியமான செய்திகள் என்னங்கிறத பார்க்கலாம் முதல்ல நம்ம பார்க்குற நியூஸ் TUFIDCO is nodal agency for states flagship urban development scheme இப்போ நம்ம தமிழ்நாடு அரசு வந்து ஒரு நியூ ஸ்கீம் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது என்ன ஸ்கீம் பார்த்தீங்கன்னா கலைஞர் நகர்ப்புற மேம்பாட்டு திட்டம் கலைஞர் நகர்ப்புற மேம்பாட்டு திட்டம் இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்கான ஒரு நோடல் ஏஜென்சி தான் இந்த தமிழ்நாடு அர்பன் ஃபினான்ஸ் அண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் லிமிடெட் அப்படிங்கிற இந்த அமைப்பு இந்த திட்டத்தின் வாயிலாக ஆயிரம் கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று இருபத்தி ரெண்டு நிதியாண்டுக்கான நிதி ஒதுக்கீடு ஆயிரம் கோடி ஒதுக்கப்பட்டு அதில் நூற்றி இருபத்தி ஒரு முனிசிபாலிட்டஸ் ஐநூற்றி இருபத்தி எட்டு டவுன் பஞ்சாயத்ஸ் இதெல்லாம் அதில் மேம்படுத்தப்பட இருக்கிறது அதனுடைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட்டை அதனுடைய உட் உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்தக்கூடிய வகையில் இந்த திட்டம் அமைய இருக்கிறது ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ் மிஷன் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட ஸ்மார்ட் சிட்டி மிஷனு அதே மாதிரி அட்டல் மிஷன் ஃபார் ரெஜிவினேஷன் and urban transformation அப்படிங்கிற அம்ருத் அப்படிங்கிற திட்டம் மத்திய அரசால் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது இப்போ அம்ருத் பற்றி நம்ம பேசலாம் அட்டல் மிஷன் ஃபார் ரெஜிவினேஷன் அண்ட் அர்பன் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அப்படிங்கிற திட்டம் ஜூன் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் லான்ச் பண்ணப்பட்டது இதனுடைய முக்கிய நோக்கம் எஸ்டாப்ளிஷ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அதே மாதிரி என்ஷியோர் அடிக்வேட் அந்த ரோபோஸ்ட் சீவேஜ் நெட்ஒர்க்ஸ் அண்ட் வாட்டர் சப்ளை ஃபெசிலிட்டிஸ் இதெல்லாம் வந்து ஃபார் த அர்பன் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அதுதான் முக்கியமான அந்த திட்டம் இந்த அம்ருத்துங்கிற திட்டத்தை வந்து முதன் முதல்ல செயல் வடிவம் கொடுத்த மாநிலம்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜஸ்தான் நன்றி மோடி டு விசிட் யூஎஸ் ஃபார் வாட் சம்மிட் நியூயார்க்கில் இருக்கக்கூடிய யுஎன் அதாவது யுனைடட் நேஷன்ஸ் ஜென்ரல் அசம்பிளியில் அடுத்த வாரம் நடைபெற இருக்கிற மீட்டிங்கில் பங்கேற்க நமது பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் செல்லவிருக்கிறாங்க அதில் எழுவத்தி ஆறாவது செஷன் ஆக்சுவலாக இது எழுவத்தி ஆறாவது செஷன் யுனைடட் நேஷன்ஸோட சென்ட்ரல் அசம்பிளி அதில் இந்த குவாட் மீட்டிங்னால் என்ன குவாடுனா நாலு இப்போ நான்கு தலைவர்கள் உள்ள ஒரு மீட்டிங் அது அதனால் குவாட் மீட்டிங்னு பேர் அதில் மிஸ்டர் நரேந்திர மோடி மிஸ்டர் ஜோ பைடன் அண்ட் த ப்ரைம் மினிஸ்டர்ஸ் ஆஃப் ஜப்பான் அண்ட் ஆஸ்திரேலியா ப்ரைம் மினிஸ்டர்ஸ் ஆஃப் ஜப்பான் அண்ட் ஆஸ்திரேலியா யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா யோஷி ஹைட் சுகா ஸ்காட் மோரிசன் இவங்க வந்து இவங்க வந்து யோஷி ஹைட் சுகாங்கிறவங்க ஜப்பானோட பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஸ்திரேலியன் பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து ஸ்காட் மோரிசன் அப்போ எந்தெந்த நாடுகள் அப்படின்னா இந்தியா யுஎஸ் ஜப்பான் ஆஸ்திரேலியா இந்த நான்கு நாடுகள் தான் அந்த குவாட் மீட்டிங்கில் பங்கேற்கக்கூடிய நாடுகள் இப்போ யுனைடட் நேஷன் சிஸ்டமில் இருக்கக்கூடிய ஆறு அமைப்புகள் என்னென்னா செக்ரட்டரியேட்டு ஜென்ரல் அசம்பிளி இன்டர்நேஷ்னல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் செக்யூரிட்டி கவுன்சில் எக்கனாமிக் அண்ட் சோசியல் கவுன்சில் ட்ரஸ்டிஷிப் கவுன்சில் அப்படின்னு ஒரு ஆறு அமைப்பு இருக்குது ஐநாவில் கடைசியாக ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று பதினாலு ஜூலையில் கடைசியாக இணைந்த நாடு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐநாவோட உறுப்பு நாடுகளில் தெற்கு சூடானு அதோடு சேர்த்து நமக்கு ஐநாவில் நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு உறுப்பினர்கள் இருக்காங்க இந்தோனேஷியா மட்டும்தான் இது வரைக்கும் ஃபஸ்ட் அண்ட் ஒன்லி நேஷன் யூஎனோட மெம்பர்ஷிப்பை வித்ட்ரா பண்ணிக்கிட்டோங்க உறுப்பினர் பதவியை வந்து 
திரும்ப பெற்றுக்கொண்ட ஒரே நாடு இந்தோனேஷியா அப்படிங்கிற அடிஷ்னல் நியூஸ் இந்த இடத்துல பார்க்குறோம் நன்றி ஹிந்தி எ ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் ஆல் இண்டியன் லாங்குவேஜஸ் நம்ம உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா அவர்கள் அதே மாதிரி பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி சார் அவர்கள் ரெண்டு பேரும் வந்து ஹிந்தியை வந்து எல்லா மொழிகளுக்கும் ஒரு நட்பான மொழி அப்படின்னு புகழாரம் சூட்டி இருக்காங்க அதில் என்ன முக்கியமானது அப்படின்னா நம்ம ஆத்ம நிர்பர் ஆத்ம நிர்பர் பாரத் அப்படிங்கிற ஒரு அதாவது செல்ஃப் ரிலையண்ட் இந்தியா அப்படிங்கிறது தான் ஆத்ம நிர்பர் பாரத் ஏற்கனவே ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஆத்ம நிர்பர்னா என்னென்னு ஸோ எல்லா துறைகளிலையும் எல்லா துறைகளிலும் இந்தியாவை தன்னிறைவு அடைய செய்வது தான் இந்த திட்டத்தினுடைய முக்கிய நோக்கம் அது அப்படி தன்னிறைவு அடையணும் அப்படின்னா ஹிந்திங்கிறது எல்லாராலும் பேசப்பட வேண்டும் அப்போ மொழிங்கிறது எல்லா மக்களையும் இணைக்கக்கூடிய ஒரு ஆயுதம் அதனால் அதுவும் நமக்கு முக்கியங்கிறத சொல்கிறாங்க அப்போ ஹிந்திங்கிறது என்ன நம்ம நாட்டினுடைய அலுவலக மொழி அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் இது எப்போ அடாப்ட் பண்ணாங்க அஃபிஷியல் லாங்குவேஜாக எப்போ அடாப்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா செப்டம்பர் பதினாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்பதில் ஹிந்தி வந்து ஒரு அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு அனவுன்ஸ் பண்ணாங்க அடாப்ட் பண்ணாங்க ஹிந்தியோட வரி வடிவம் அதான் ஸ்கிரிப்டுனா என்ன அப்படின்னா வரி வடிவம் ஹிந்தியோட வரி வடிவம் என்னென்னா தேவனகிரி தான் அதனுடைய வரி வடிவம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹிந்தி லாங்குவேஜை வந்து கல்வியில் கொண்டு வரணும் ப்ரமோட்டட் ஃபார் ஹையர் எஜுகேஷனில் கொண்டு வர்றதுக்கு கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா டெக்னிக்கல் எஜுகேஷன்லேயும் பதினாலு காலேஜஸ் இன் எயிட் ஸ்டேட்ஸ் ஒரு எட்டு மாநிலங்களில் பதினாலு கல்லூரிகளில் இதை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க இந்த கோர்ஸை அதாவது முக்கியமாக ஃபைவ் லாங்குவேஜஸ் ஹிந்தி தமிழ் தெலுங்கு பெங்காலி மராத்தி இந்த நான்கு இந்த அஞ்சு மொழிகளும் வந்து இந்த ஐந்து மொழிகளும் மொழி சார்ந்த பாடங்களும் வந்து எட்டு மாநிலங்களில் பதினாலு கல்லூரிகளிலும் முதன் முதல்ல நம்ம அனைத்து தொழில்நுட்ப கல்லூரிகள்லேயும் இதை முதல்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் அதோடு அடிஷ்னலாக நம்ம இந்த லாங்குவேஜஸ் பற்றி பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷனில் எயித்து ஷெடியூலில் நமக்கு இருபத்தி ரெண்டு லாங்குவேஜஸ் வந்து நம்ம இந்தியாவோட அப்ரூவ்டு லாங்குவேஜாக இருக்குது இந்த இருபத்தி ரெண்டு லாங்குவேஜும் இந்தியாவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மொழிகள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இதில் வந்து நம்ம இந்தியாவில் எந்த மொழியும் தேசிய மொழி அப்படின்னு இன்ன வரைக்கும் அறிவிக்கப்படலை ஹிந்தி வந்து ஒரு அலுவலக மொழி தான் அதே மாதிரி இங்கிலீஷும் ஒரு அலுவலக செயல்பாடு மொழி தான் அதே மாதிரி பிரிவு முந்நூற்றி நாற்பத்தி மூணின்படி நமக்கு ஹிந்தி வந்து அதாவது தேவநகிரி ஸ்கிரிப்டு எழுத்து வடிவம் பெற்ற ஹிந்திங்கிறது நமக்கு வந்து ஒரு அலுவலக மொழி அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் தான் அதே மாதிரி ஆங்கிலம் வந்து முதல்ல பார்த்திங்கன்னா ஒரு பதினைந்து வருடங்களுக்கு அது வந்து அஃபிஷியல் லாங்குவேஜாக தொடரும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் தேவை ஏற்பட்டால் பாடா பாராளுமன்ற சட்டத்தின்படி அதை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலான்னு சொன்னாங்க அதன்படி பார்த்திங்கன்னா பாராளுமன்ற அலுவலக மொழிகள் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணை இயற்றியது இது பார்லிமெண்ட்டு லாங்குவேஜஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீன்படி அப்புறம் இங்கிலீஷ் வந்து அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு அறிவித்தாங்க அதே மாதிரி இந்திய அலுவலக மொழியாக இந்தியா முழுவதும் இருந்தாலும் அந்தந்த மாநில சட்டமன்றங்கள் என்ன பண்ணலான்னா தேவையான மொழிகளை இப்போ தமிழ்நாடு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தமிழ் அவங்களுக்கு தேவையான மொழி அதை வந்து தங்களுக்குள் தகவல் பரிமாற்றத்திற்காக ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஷேரிங் அண்ட் டேட்டா ஷேரிங்காக அந்தந்த மாநில மொழிகளை வந்து பயன்படுத்திக்கலாங்கிறது எந்த சரத்தில் அந்த உரிமை வழங்கப்பட்டிருக்குன்னா பிரிவு முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஏழில் வழங்கப்பட்டிருக்கு அதே மாதிரி அரசியல் சாசன பிரிவு முந்நூற்றி நாற்பத்தி நாலு என்ன சொல்லுது அப்படின்னா குடியரசுத் தலைவர் வந்து இந்த அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் கமிஷன் அதாவது அலுவலக மொழிகள் ஆணையத்தை வந்து அவர் நிறுவிக்கலாம் அந்த ஆணையத்தினுடைய முக்கிய பணி என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா குடியரசுத் தலைவர்களுக்கு தலைவருக்கு அலுவலக மொழிகள் குறித்த அறிவுரையை வந்து வழங்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பாக அந்த கமிஷன் இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க நன்றி இப்போ இந்த எட்டாவது அட்டவணையில் தொடக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா அதாவது வென் வி அடாப்டட் த இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எட்டு அட்டவணைகள் இருந்தது அதில் எட்டாவது அட்டவணை பார்த்திங்கன்னா பதினொன்று பதினான்கு மொழிகள் முதல்ல இருந்தது அதுக்கப்புறம் இருபத்தி ஒன்றாவது சட்ட திருத்தத்தின்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் பதினைந்தாவது மொழியாக சேர்க்கப்பட்டது சிந்தி மொழி அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எழுபத்தி ஒன்றாவது சட்ட திருத்தத்தின்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் கொங்கணி 
மணிப்புரி நேபாளி அப்படின்னு இந்த மூன்று மொழிகள் வந்து சேர்க்கப்பட்டது அடுத்த தொண்ணூற்றி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தத்தின்படி ரெண்டாயிரத்தி மூணாம் ஆண்டு இயற்றப்பட்ட இந்த அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டின்படி போடோ மைத்திலி சந்தாலி தோக்ரி இந்த மொழிகள் சேர்க்கப்பட்டன ஸோ இருபது இருபத்தி ஒன்று இப்போ டோட்டலாக ட்வெண்ட்டி டூ லாங்குவேஜஸ் இதை எப்படி நீங்கள் எட்டாவது ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா இருபத்தி ஒன்றாவது சட்ட திருத்தம் அடுத்து எழுபத்தி ஒன்றாவது சட்ட திருத்தம் ரெண்டுமே டுவெண்ட்டி ஒன் செவன்ட்டி ஒன் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த டுவெண்ட்டி ஒன்னையும் செவன்ட்டி ஒன்னையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நைன்ட்டி டூன்னு வரும் அப்போ எட்டாவது அட்டம் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இருபத்தொன்னு எழுபத்தொன்னு நைன்ட்டி டூன்னு வரும் அப்போ அடுத்த அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டு எட்டாவது அட்டவணையில் ரெண்டாயிரத்தி மூணு அப்படின்றது உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துடும் இதில் வந்து கொங்கணி மணிப்புரியை வந்து கோமாளி அப்படின்னு கூட நீங்கள் ஷார்ட்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அதாவது கொங்கணி அதாவது இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஆக்சுவலாக இங்கிலீஷில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் கோமாளி கொங்கணி மணிப்புரி நேபாளியோட லாஸ்ட்டு ரெண்டு எழுத்து கோமாளி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி சிந்து பாடுவதற்கு இருபத்தி ஒரு வயது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா சிந்தி மொழி ஞாபகம் வந்துடும் இப்படி தான் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நன்றி நண்பர்களே அடுத்து யுஎஸ் ஓப்பனில் சக்கர நாற்காலியில் இரு சாதனையாளர்கள் அதாவது வீல் சேரில் உட்காந்துட்டு யுஎஸ் ஓப்பன் டென்னிஸ் போட்டி விளையாண்ட ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவும் சரி மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவுலேயும் சரி பட்டம் என்றிருக்கிறாங்க அவங்க மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில் பார்த்தீங்கன்னா மகளிர் பிரிவில் நெதர்லாந்தைச் சேர்ந்த நெதர்லாந்தின் டைடே டி குரூட் அப்படிங்கிறவங்க டைடே டி குரூட் அப்படின்னு இருபத்தி நாலு வயது அந்த மகளிர் அந்த விமன் சிங்கிள் டைட்டில் வந்து வின் பண்ணியிருக்காங்க யுஎஸ் ஓப்பனில் ஆடவர் பிரிவில் பார்த்தீங்கன்னா மென் டைட்டிலை வந்து ஆஸ்திரேலியாவின் டைலன் ஆல்காட் டைலன் ஆல்காட்டு இவங்க வந்து அதில் சாம்பியன் பட்டம் வென்றிருக்கிறாங்க டைடே டி குரூட்டுங்கிறவங்க விமன் டைட்டிலு அவங்க நெதர்லாண்டு ஆஸ்திரேலியா பார்த்தீங்கன்னா டைலன் ஆல்காட் அப்படிங்கிறவங்க நன்றி இதோட சிறப்பு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருவருமே இந்த சாம்பியன் சாம்பியன்ஷிப் பட்டத்தை வந்து மூலம் கோல்டன் ஸ்லாம் கோல்டன் ஸ்லாம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு ஆண்டில் வந்து அதாவது கேலண்டர் கேலண்டர் ஸ்லாம் அப்படின்னா அதாவது இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் நடைபெற்ற ஸ்லாம் போட்டிகள் என்னென்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இதுக்கு ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நாலு தான் வந்து கிராண்ட் ஸ்லாம் போட்டிகள் அந்த நாலு பட்டத்தையுமே அந்த ஆண்டில் வெற்றி பெற்று அதே மாதிரி ஒலிம்பிக்லேயும் ஒலிம்பிக்லேயும் பட்டம் என்றால் இந்த நாலு கிராண்ட் ஸ்லாம் போ போட்டிகள்லேயும் சாம்பியன் ஆகி அதே ஆண்டில் நடைபெறக்கூடிய ஒலிம்பிக் போட்டியிலும் சாம்பியன் பட்டம் என்றால் அதை வந்து கோல்டன் ஸ்லாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த கோல்டன் ஸ்லாமை வந்து இந்த ரெண்டு வீர வீ இந்த வீரரும் சரி இந்த வீராங்கனையும் சரி அதை வெற்றி பெற்றிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் இந்த இடத்துல முக்கியமான விஷயம் நன்றி நீங்கள் இப்போ ஃபோட்டோவில் பார்க்குறவங்க தான் இவங்க தான் வந்து குரூட்டு இவர் தான் ஆல்காட் இவர் ஆஸ்திரேலியா இவங்க நெதர்லாண்டு அவங்க வென்ற பட்டங்களினுடைய பட்டியல் இங்கே இடப்பட்டிருக்கு இதை நீங்கள் உங்களுடைய பார்வைக்கு நன்றி அடுத்து மொரீஷியஸ் நாட்டு கடலோர காவல் படைக்கு இந்திய கடற்படையின் டார்னியர் விமானம் இந்த டார்னியர் விமானங்கிறது பயணிகளை வந்து ஏற்றி வரக்கூடிய மிக குறைந்த வேகத்தில் கூட பறக்கக்கூடிய ஒரு பயணியல் விமானத்தை வந்து நம்ம டார்னியர் விமானம்னு சொல்லுவோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொரீஷியஸுக்கு நம்ம கொடுக்குறோம் அதாவது இது எதில் பயன்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மீட்பு பணிகள் அதே மாதிரி தேடல் கண்காணிப்பு கொரோனா நோய் தொற்று அவசர கால பணிகள் இதிலெல்லாம் பயன்படக்கூடிய ஒரு விமானம் தான் இந்த டார்னியர் விமானம் இதை வந்து மொரீஷியஸ் நாட்டுக்கு வந்து நம்ம கடல்சார் ஒத்துழைப்பு உள்ளிட்ட அந்த ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் இந்த டார்னியர் விமானத்தை வந்து அவங்களுக்கு வந்து வழங்குகிறோம் அதாவது ஒப்பந்த அடிப்படையில் வழங்குகிறோம் ஆனால் அதை வந்து நம்ம தயாரித்து அதுக்கு வழங்கக்கூடிய வழங்குற வரையில் இது வந்து ஒப்பந்த அடிப்படையில் இந்த டார்னியர் விமானம் மொரீஷியஸ் நாட்டுக்கு பயன்படும் நன்றி அடுத்து நேற்று 
பதினாலு ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று செவ்வாய்க்கிழமை வந்த ஒரு சில நியூஸை நம்ம பார்க்கலாம் இந்தியா சிங்கப்பூர் டு லிங்க் ஃபாஸ்ட் பேமெண்ட் சிஸ்டம் அதாவது ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வந்து ஆர்பிஐ ஒரு மானிட்டரி அத்தாரிட்டி இங்கே இந்தியாவில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நமக்கு வந்து சென்ட்ரல் பேங்க்கு அதே மாதிரி மானிட்டரி பாலிசி அத்தாரிட்டி யாருன்னா ரிசர்வ் பேங்க் ஆர்பிஐ அதே வந்து மானிட்டரி அத்தாரிட்டி ஆஃப் சிங்கப்பூர்னு சொல்கிறது தான் அந்த சிங்கப்பூரோட சென்ட்ரல் பேங்க்கு ஸோ மானிட்டரி அத்தாரிட்டி ஆஃப் சிங்கப்பூர் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு ப்ராஜெக்டை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டு லிங்க் தேர் ரெஸ்பெக்டிவ் ஃபாஸ்ட் பேமெண்ட் சிஸ்டம் ஃபாஸ்ட் பேமெண்ட் சிஸ்டத்தை வந்து இவங்க லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனிஃபைடு பேமெண்ட்ஸ் இன்டர்ஃபேஸ் யூபிஐ அப்படின்றதும் அதே மாதிரி பே நவ் அப்படிங்கிறது சிங்கப்பூரில் இருக்கக்கூடிய அந்த நம்ம இதில் வந்து யூனிஃபைடு பேமெண்ட் இன்டர்ஃபேஸ்ன்னு சொல்கிற மாதிரி அவங்க வந்து பே நவ் அப்படிங்கிறது ரெண்டையும் வந்து நம்ம லிங்க் பண்ணி ஒரு ஃபாஸ்ட் பேமெண்ட் சிஸ்டத்தை வந்து உருவாக்கியிருக்கிறாங்க டு ஃபெசிலிட்டேட் இன்ஸ்டன்ட் லோ காஸ்ட்டு அதே மாதிரி க்ராஸ் பார்டர் ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இப்போ யூபிஐன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இன்டர் கண்ட்ரி நம்மளுடைய இன்டர் நேஷன் நம்மளுடைய இந்தியாவுக்குள்ளே அதே க்ராஸ் பார்டர்னு வரையில் நம்ம பே நவ் இது ரெண்டும் லிங்க் பண்ணுறோம் இது ஒரு லீவ் லிங்க் ஃபாஸ்ட் பேமெண்ட் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்தியா அண்ட் சிங்கப்பூருக்கு இடையே இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த லிங்கேஜஸ் எப்போ வந்து ஆப்ரேஷன் ஆக போகுது அதாவது ஆப்ரேஷனலைஸ்டு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து ஸோ யூபிஐனா என்னென்னு பாருங்கள் இது ஒரு ரியல் டைம் பேமெண்ட் சிஸ்டம் இதை வந்து யார் டெவலப் பண்ணுறாங்கன்னா நேஷ்னல் பேமெண்ட்ஸ் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா என்பிசிஐ இது என்னென்னா இன்டர் பேங்க் பியர் டு பியர் அதாவது பேங்க்குக்கு பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கும் இந்த யூபிஐ அக்கௌண்ட்டும் லிங்க் பண்ணிவிட்டு பர்சன் டு மெர்ச்சன்ட் அதை வச்சு நீங்கள் ஷாப்பிங்கோ மற்ற பேமெண்ட் எந்த பேமெண்ட்டு எல்லா இடத்துலையும் நீங்கள் அதான் பர்சன் டு மெர்ச்சன்ட்னு சொல்கிறோம் பர்சன் டு மெர்ச்சன்ட் பி டு பி அண்ட் பி டு எம் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் பண்ணலாம் இது எப்போ யூபிஐ தொடங்கப்பட்டதுன்னா பதினொன்று ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலேருந்து இந்த யூபிஐ செயல்பாட்டில் இருக்குது நன்றி பிரேவிங் ஆல் ஆர்ட்ஸ் ஃபார் எ ட்ரெக்கிங் டு சியாச்சன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சியாச்சின் சிகரத்தில் பனி சிகரத்தில் ஒரு எட்டு நபர்கள் கொண்ட குழு வந்து அவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே டிசேபிலிட்டிஸ் அதாவது ஃபிசிக்கலி சேலஞ்சு பீப்புள் அதாவது மாற்றுத்திறனாளிகள் எல்லாமே அவங்க வந்து ஒரு ஒரு நியூ வேர்ல்டு ரெக்கார்டை வந்து இதில் பதிவு செய்ய உலக சாதனை படைச்சிருக்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா லார்ஜஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் வித் டிசேபிலிட்டிஸ் அதாவது அதிக உரு அதிக நபர்களை கொண்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் வந்து சியாச்சின் மலைப்பகுதியில் அதாவது இது சியாச்சின் பார்த்திங்கன்னா கிளாசியர் அப்படின்னா பனியாறுகள் இருக்கிறது தான் கிளாசியர் மோ கிளாசியர்னால் பனியாறுகள் அந்த பனி நீ படலம் நிறைந்த அந்த சிகரத்தில் வந்து இந்த மாற்றுத்திறனாளிகள் குழு வந்து ஏறி சாதனை படைச்சிருக்கிறாங்க அதில் பார்த்திங்கன்னா அதோடய ஆல்டிடியூட் பார்த்திங்கன்னா பதினையாயிரத்தி அறநூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு அடி அந்த சியாச்சின் கிளாசியரோட அந்த அந்த பீக்ஸோட உயரம் அவங்க ஏரிய அந்த ட்ரெக்கிங் ட்ரெக்கிங்னால் மலையேற்றம்னு பேர் அந்த மலையேற்றத்தில் அவங்க மலை ஏறிய தூரம் எவ்வளோனா பதினையாயிரத்தி அறநூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு அடி ஏறி சாதனை படைச்சிருக்கிறாங்க வேர்ல்டு ரெக்கார்ட் கிட்டத்தட்ட அவங்களுடைய எக்ஸ்பெடிஷன் பார்த்திங்கன்னா கிளிம்ப்டுனா ஏறுறது ஆக்சுவலாக இதில் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர்ஸ் வந்துடுது சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் அட் டாப் ஸ்பின் அண்டு சாரி ஸ்பைன் அண்டு சியாச்சின் கிளாசியர் ஓவர் எ பீரியட் ஆஃப் ஃபைவ் டேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் செப்டம்பர் செவன்லேருந்து ஏறியிருக்காங்க ஸோ அதுதான் அந்த இடத்துல நம்ம பார்க்குறது நன்றி அடுத்து கிளைமேட் சேஞ்ச் குட் காஸ் டூ ஒன் சிக்ஸ் மில்லியன் டு மைக்ரேட் வேர்ல்டு பேங்க் அதாவது வேர்ல்டு பேங்க் அறிக்கை உலக வங்கியின் அறிக்கையின்படி பருவநிலை மாற்றம் கிளைமேட் சேஞ்ச் பருவநிலை மாற்றம் காரணமாக தன்னுடைய சொந்த நாடுகளை விற்று புலம்பெயர்ந்தவர்களின் எண்ணிக்கை இரநூத்தி பதினாறு மில்லியன்கிறாங்க இது வந்து உலக வங்கி இந்த அறிக்கையை தாக்கல் செஞ்சுருக்கிறாங்க அதில் முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா ஏ ஏ எதனால் இவங்க வந்து இடம்பெயர்ந்துருக்குறாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது மோஸ்ட் வல்னரபிள் ரீஜியன் அதாவது ரொம்ப பருவநிலை மாற்றம் அதனால் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்ட ஒரு ரீஜியன் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒஸ்ட்டு கேஸு சினாரியோன்னு சொல்லலாம் சப் சஹாரம் ஆஃப்ரிக்கா சப் சஹாரம் ஆஃப்ரிக்காங்கிற ரீஜியன் தான் வந்து மோஸ்ட் வல்லனபிள் ரீஜியன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எதனால் மோஸ்ட் வல்லனபிள்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா டியூ டு டெசர்டிஃபிகேஷன் அதாவது பாலைவனமாதல் அப்போ என்
இந்த கோஸ்ட் லைன் அதாவது கடற்கரைகளில் வந்து அழிகிறது அதே மாதிரி இந்த பாப்புலேஷன்ஸ் டிபெண்டன்ஸ் ஆன் அக்ரிகல்ச்சர் விவசாயத்தை நம்பி வாழக்கூடிய மக்கள் வந்து இந்த வாட்டர் ஸ்கேசிட்டினால் பாதிக்கப்பட்டு அவங்க வந்து புலம்பெயர்றாங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதனுடைய இம்பேக்ட் நிறைய இருக்குது ஆக்சுவலாக ஸ்லோ ஆன்செட் கிளைமேட் சேஞ்சில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய வாட்டர் ஸ்கேசிட்டி டிக்ரீஸிங் கிராப் ப்ரொடக்டிவிட்டி வாட்டர் ஸ்கேசிட்டி இருந்தாலே நமக்கு வந்து பயிரிடும் தன்மை குறைஞ்சிடும் அதனால் மகசூல் குறையும் அது டிக்ரீஸிங் கிராப் ப்ரொடக்டிவிட்டி அதே மாதிரி ரேசிங் சீ லெவல் அதாவது குளோபல் வார்மிங்னால் நமக்கு பனியாறுகள் கிளாசியர்ஸ் வந்து உருகி மெல்ட் ஆகி கடலில் கலக்கும் போது நமக்கு ரேசிங் சீ லெவல் அதாவது கடல் மட்டம் உயர்ந்து வரும் ஸோ இது மாதிரி நிறைய காரணங்களால் இவங்க வந்து புலம்பெயர்ந்துருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ கிளைமேட் மைக்ரேட்ஸ் பை டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி அண்டர் த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் சினாரியோஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ வந்து வேர்ல்டு பேங்க்கோட ரிப்போர்ட்டின்படி இரநூத்தி பதினாறு மில்லியன் பீப்புள் வந்து புலம்பெயர்ந்துருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் அதில் வந்து முக்கியமாக ஒரு சிக்ஸ் ரீஜியன்ஸை வந்து அனலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா லேட்டின் அமெரிக்கா நார்த் அமெரிக்கா சப் சகாரம் ஆஃப்ரிக்கா ஈஸ்டர்ன் யூரோப்பு அண்ட் சென்ட்ரல் ஏஷியா மத்திய ஆசிய பகுதி அதே மாதிரி சவுத் ஏஷியா சவுத் ஏஷியாவில் தான் நம்மளும் வர்றோம் தெற்காசிய பகுதியில் தான் இந்தியா வருது ஸோ அதில் நம்ம அடங்குகிறோம் தெற்காசியா சவுத் ஏஷியா அண்டு ஈஸ்ட் ஏஷியா கிழக்கு ஆசிய பகுதிகளும் வந்துருக்குது அண்ட் தி பசிபிக் இதில் எல்லாம் மைக்ரேட்டு அதிகம் அப்படின்னு சொல்லி கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூத்தி பதினாறு மில்லியன் டூ மைக்ரேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வேர்ல்ட் பேங்க்கோட ரிப்போர்ட்டின்படி நன்றி இன்றைக்கி பார்த்த செய்திகளோட சாம்பிள் கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம் இந்த டியூஎஃப்ஐடிசிஓ அப்படிங்கிற ஒரு நோடல் ஏஜென்சி ஃபார் இம்ப்ளிமெண்டிங் விச் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னா கலைஞரோட நகர்ப்புற மேம்பாட்டு திட்டம் கலைஞர் நகர்ப்புற மேம்பாட்டு திட்டம் அதான் இந்த நோடல் ஏஜென்சி எக்ஸிக்யூட் பண்ணக்கூடிய ஒரு திட்டம் கலைஞர் நகர்ப்புற மேம்பாட்டு திட்டம் அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நூறு கோடி ரூபாய் அது சாரி ஆயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கியிருக்காங்கன்னு சொன்னோம் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு நிதியாண்டுக்கான நிதி ஒதுக்கீடு அப்படின்னு பார்த்தோம் விச் வாஸ் த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட் டு இம்ப்ளிமெண்ட் அம்ருத் ஸ்கீம் அதாவது அம்ருத்துங்கிறது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் இந்த ஸ்கீம் லான்ச் பண்ணாங்க அதை முதல்ல செயல் வடிவம் கொடுத்தது எதுன்னு பார்த்தோம்னா நம்ம ராஜஸ்தான் மாநிலத்தை தான் பார்த்தோம் ராஜஸ்தான் மாநிலம் தான் முதன் முதல்ல அம்ருத்துங்கிற திட்டத்தை செயல் வடிவம் கொடுத்த மாநிலம் விச் கண்ட்ரீஸ் பார்ட்டிசிபேட்டட் இன் தி குவாட் மீட்டிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா யூஎஸ் ஜப்பான் அண்ட் ஆஸ்திரேலியா நன்றி which was the first and only country in history of united nations to withdraw its membership status abdina indonesia nandri <coughs> on which day was hindi recognized as a official language abdina namakku vandu september 14 1949 paathom Who is the physically challenged women to win US Open title? We will see Groot. We will see you in the Netherlands. We will see you in the Netherlands. In which year was UPI introduced? We will see you in the Unified Payment Interface. What is the number of people? What is the number of people? Displaced by climate change according to the World Bank. How do you see that? 216 million migrants. To migrate. 216 million migrants. To migrate. To migrate. To migrate. To cause climate change. To cause climate change. To cause climate change. To cause climate change. இன்று பார்த்த தகவல்கள் அனைத்தும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக அமைந்திருக்கும் அது சார்ந்த கேள்விகளும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக அமையும் நம்புகிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்டை மறக்காமல் எங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்கள் 
நம்ம சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மீண்டும் நல்ல செய்தியோடு அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறோம் நன்றி வணக்கம்